Magandang tanghali, Pilipinas. Well, magtatapos sa po ngayon, ngayong araw, June 30, ang klasifikasyon ng mga iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang tanong ng marami, ano ba ang mangyayari ngayon? Nasaan na ba tayo? Mananatili bang ECQ ang siyudad ng Cebu? Ano mangyayari sa Metro Manila? Patuloy ba ang GCQ o babalik sa MGCQ? Ang mga kasagutan ay maririnig ninyo po mamismo galing kay Presidente Rodrigo Roa Duterte mamayang gabi. Siya po ang magdedesisyon at ang balita ay uh, mismong sa kanya manggagaling. Kaya wag na po tayo maniwala sa mga fake news. Napatunayan na po natin sa mga nakalipas na nagbabago po talaga ang desisyon ng Presidente pagdating sa klasifikasyon. So wag na kayong magpapaso, antay na lang po natin ang kanyang announcement. Balitang IATF naman po tayo. Kahapon po nagpulong ITF, nagsimula ng alas 10, natapos halos alas 9 na ng gabi. Ano po talaga ang pinag-usapan? Ang pinag-usapan po ay yung balanse sa karapatan na itaguyod ang kalusugan ng mga mamamayan at yung karapatan na magkaroon ng hanap buhay. Matapos po ang halos sa uh, pitong oras na diskusyon, nagkaroon naman po ng kasunduan. At approve in principle naman po ang mga recommendation ng economic team na diniskas po sa IATF ni uh, Secretary Chua ng NEDA. So sa mga armchair analyst na nagsasabi na panay militaristic solutions kuno ang alam ng IATF at hindi kasama ang economic manager sa task force, well, fake news po yan. Dahil ang katunayan po, talagang yung meeting kahapon ay nagpapatunay na napakalaki po ng input ng economic team. So ano ba yung mga naging rekomendasyon na in in principle ng ating IATF? Well, ang approved in principle po, eh, importante ang mabuksan ng ekonomiya na magsimula na po tayo doon sa pagbangon mula sa ating lockdown. No? Kinakailangan na pong buhayin talaga ang ating ekonomiya. Paano po mangyayari ito? Well, unang-una po, ang unang strategia po natin ay i-revisit po talaga natin yung mga strategia sa paglaban sa COVID-19 to ensure yung balance between health and economics. Health at saka yung ating ekonomiya. Um, palalakasin po natin ang kumpiyansa ng mga mamamayan na magbalik trabaho at palakasin ang consumer demand. Paano po ito? Sa pamamagitan po ng testing, malawakang targeted testing. Okay? Um, nung minsan po, uh, diniskas na ni Kalihim Vince Dison kung ano itong mga taktik ang gagawin natin. Pero ngayon po talagang papalawigin para makasama ang iba pang parte ng ating populasyon at ito po ay naging uh, rekomendasyon din ng National Task Force kahapon sa isang report na ginawa po ni Secretary Vince Dizon. Joseph Morong. Uh, sir, good afternoon po. Sir, um, first off, yung pong kanina, no, si yung WHO representative was guest at lagging and he said that uh, the Metro Manila does not require a reversal of the community quarantine, meaning going back to MECQ. Your comment first, please. Well, I cannot comment po because that would preempt the President's announcement. Antayin po natin kung anong decision. Okay, sir. Um, what is the disadvantage? What are the disadvantages of returning to MECQ? Ano po yung changes na mangyayari? Are we going to close down the businesses that we've already permitted to operate under GCQ? Yung mga ganun bagay na magbabago magpagsa MACQ. Well, Joseph, you're asking me to, to uh, speculate. Hindi pa nga natin alam kung anong desisyon ng presidente. Pero kung babalik sa MECQ yan, eh, alam naman natin kung anong patakaran doon. Mas maraming industriya na magsasara. No? Pati yung dine-in, mawawala. No? Um, pero sa tingin ko, antayin muna natin ang desisyon po ng presidente. Ang aking sinabi kanina, uh, yung pagpulong na napakahaba kahapon ng IATF, Ang konsensus, talagang uh, matapos ang uh, in excess of 100 days, importante na buksan ang ekonomiya at kaya naman balansehin yung kalusugan at yung pagbubukas ng uh, uh, ekonomiya. Pero kinakailangan kooperasyon ng taong bayan, kinakailangan yung uh, minimum health standards at saka yung ating T3 strategy. 
So just one last question and then before I can go to Secretary Simatu. So yung pong uh, data ng UP, no? um, first off, ilan po ba yung backlogs na hawak natin ng gobyerno? Would you know? Well, ang alam ko po kahapon, nag-usap lang kami ni Secretary um, Vince Dison, 1,000 plus lang po yung uh, backlog natin ngayon. No? Hmm. So if you add that, below 40,000 pa rin. That's the position of government. Yes. Well, kahit pa paano, uh, I think the people are cooperating. And ito po nga yun ang ating gagawing interactive na activity. No? Let us prove the UP data wrong. Let us observe minimum health standards and we can beat the UP prediction. Okay, so can I go to Secretary Simatu, please? Yes, please. Hi, sir. Good morning. Sir Simatu. Hi. Yeah, good afternoon. Sir, sir, meron po. Hi, sir. How are you? Sir, may nabanggit po kayo na 13 na namamatay. Is that a daily average or isang araw lang yan na may namatay na 13? And can you give us a situation of the hospital in Cebu? Puno po ba sila? Madami po ba ang pumapano because of the disease? Marami po ba ang dinadala? Are they over capacity? Uh, situation and report lang, sir. Uh, well, I, yung sinasabi kong 13, uh, dati, uh, ano eh, mga isa, dalawa lang sila araw-araw ito, ta tatlo, ano, pinakamarami. Mm -hmm. Then, the, the other day, ani na. So, kahapon, 13. So, pagkang mukhang tumataas ito, so sana hindi naman, ano, pero hindi naman ito ang average. Ito yung one of the highest so far, yung 13. Now, if you have a city, na 13 ang namatay, ay medyo bumibigat na ito. Na hopefully, ma-arrest natin ito, and we can uh, ma-arrest natin ito by ito, yung sinasawag natin strictly ano, comply or uh, follow itong mga advice sa mga tao. And also, meron kasing ano rito eh, yung mga barangays dito, linagay nila yung isolation rooms, uh, buildings nila, right, in the center of the barangay. So alam mo naman, kung center di barangay yan, talagang malapit malapit ng mga tao, doon na nagkakahawa. So I'm, I'm looking forward na ilayo ko ito from the center of the city. Sana mabawasan natin ito. At saka mayroon pa isang statistics na kuha ko rito, very ano, alarming eh. Yung especially itong testing natin, itong swabbing testing. Ang ano ko kanina, ang inaaspire na ng national government, bababa yung, let's say, kung 100 ang magpaswab, ay ibababa yung, out of that 100, tatlo lang sana maging positive yan. So that is the, the goal, ano? Goal of our testing. So kasi ng average na natin ngayon ay bumaba na ito, dati 18 yan eh, bumaba ito to, to below 10 ang uh, percent. Pero dito, out of 100, 30 ang positive. Mataas ang positivity. So, nagtataka ako bakit? Anong diferensya ito? Kung bakit uh, ang laki-laki naman ang percentage na may maging positive ka? Kasi very confident ka naman. Oh. Mababa lang naman na maging positive dito. Pero kung dito, 30 ang average ngayon na nangyayari at maging positive. So, tinignan namin kung uh, anong reason. So ang nakikita ko ito nga, yung sinasabi na yung distancing, social distancing sa loob ng barangay. Pero meron rin akong isa pa, yung pagdating ng mga Filipino workers or WS at saka yung uh, stranded na bumalik dito. So ito rin ang nakikita possible na sources na pag-angat kaagad ang mga ito. Now, I have... Uh, I have a, ano daman, uh, we have 12,000 dito na uh, locally, locally stranded uh, individuals dito sa Cebu. And they have been, uh, go, uh, they have been trying to go out already out of Cebu o wila sa probinsya nila, but na-overtaken sila ng events sa ECQ. So ang aking ano rito, sinabi ko kay Mayor, ay huwag natin sila payagan lumabas. And uh, before, because it is ECQ, they have to be, ano muna rito, malalong stranded muna sila, sila because we don't like naman na magmumove sila during a scenario of, uh, scenario of ECQ. So, ang gagawin nila ay they are staying muna sa kanilang relatives, then when uh, mag-subside ng ECQ, we will quarantine them some more and ilalagyan ngayon ng itong testing bago namin i-allow to 
to go to their respective places. Kasi nagre-reklamo po yung mga probinsya dito na huwag muna natin sila iwalis, paalisin dito kung hindi ma-sure yung kanilang health condition na sila ay negative sa virus. Okay. Thank you very much, okay. uh, Secretary. Thank you, Thank you, Thank Thank you Joseph. You, Maricel Halili, TV5. Hi, sir. Magandang uh, hapon po. Sir, tungkol lang po doon sa Sulumis Encounter, what did the President say about the Sulumis Encounter? What are his directives? And how can the people trust our law enforcers to implement the anti-terrorism bill once it becomes a law if the law enforcers themselves cannot identify their enemies? Well, siguro po, uh, antay muna natin ang investigasyon, no? Parehong ang kapulisan at ang hukbong sa datahan po ay humingi na ng tulong sa NBI para investigahan nang maintindihan natin kung ano talagang nangyari. Pero Maricel, siguro, let's be fair, no? Hotspot po talaga ang hulo ngayon. Patuloy po ang uh, uh, aktibidades ng mga terorista dyan. So, tingin ko po, nag, uh, medyo nag-iingat at medyo um, mataas ang tension dyan sa area yan. So, I will not make any conclusions sa ngayon po hanggang hindi po natatapos ang investigasyon ng NBI. Sir, before I ask my question to Secretary uh, Simato, pahabol lang po. Because yesterday, you mentioned na umabot tayo ng more than 1.3 million uh, na na-distribute for the second tranche of SAP. But it seems na medyo wala po masyadong progress from the distribution last week. So, what happened? Ano po yung uh, bago nating uh, target sa pagtatapos noong uh, distribution? Well, uh, I think uh, they're dealing with the fact that it is now being distributed electronically. Wag naman po tayong uh, masyadong uh, mainip dahil pag napagana na po yung electronic distribution, in one to two days tapos po yan. Your question mm -hmm. Sir, to Secretary, Secretary uh, Simato po. Yes. Uh, Sec Opo, uh, given the major issues now with Ms. Cebu, ano po yung recommendation ninyo uh, kay uh, President Duterte na dapat maging uh, status? Should we continue implementing the enhanced community quarantine in Cebu or should we impose hard lockdown? Paano po? Uh, ito, uh, combination doon sa dalawa, uh, ECQ, then uh, after na medyo mag uh, down na yung uh, sudden increase of cases, uh, mamitin pa rin yung lockdown doon sa medyo mataas pa rin barangay, mga especially itong 12 na sinasabi nila, hopefully na hindi na badagdagan itong 12, ito ang tinututokan natin ngayon kasi dito ang, ano, ang majority of the cases in Cebu nang galing doon sa 12 na yan. So ito kayo ng aking ano, continue natin yung ECQ because uh, to them, kaumpisa pa lang ito eh. Ay yung, hindi kasi nung una na na-announce na yung the increase to ECQ ay ah, hindi kagad na naipatupad. Kulang yung mga police, hindi masyadong uh, na-implement. So when dumating itong ating additional forces, uh, additional uh, police, ay medyo na gano'n na rin. Mayroon ng semblance of radio compliance. Uh, so, i-continue muna natin dito kasi ang, ang rise kasi ng ano, especially dito sa cases, ay biglang magtaas ng gusto. No? Uh, for the past one week, ay steady, pag-akyat. Tapos, uh, just only yesterday, uh, nag-problem yung mga patay, namatay uh, from, from the uh, day 6, naging uh, 13 ang namatay. So, if that is the case, Kung tante na namamatay dito sa isang araw, ang national national data for death is only uh, between 10 to 11. National yun. So ito, dito sa isang araw lang 13 kagad. So, medyo ano pa, uh, nasa pataas pa yung uh, mga namamatay, saka including yung mga cases, tumas rin kagad ng uh, uh, medyo umabot na ng ano eh, ng uh, 1,500 cases na uh, for the city of Cebu lang yan. Compared to our highest there in HCR, ay alos doble. So ito ngayon na nakikita ko that we have to, ano muna ito, contain muna ito bago luwagan natin itong uh, uh, ECQ. Then if kung naluwagan na natin ng ECQ, I-concentrate na natin dito sa lockdown, yung granular na tawag namin, 
na doon lang nakapokus lang dito sa 12 na barangays. Uh, so yan lang muna ang aking uh, pinaplano. Thank you, Maricel. Thank you, sir. Let's go to Yusek Rocky now. Good afternoon, uh, Secretary Roque. From Eileen Taliping of Abante tonight, wala ba daw pong mas mabigat na parusa sa mga lalabag sa community quarantine dahil tila binabaliwala ito ng publiko. Gaya na lang po ng pagdagsa ng tao sa PICC. Pati mga pulis na nasa likod lang ng PICC, walang ginawang aksyon para maipatupad ang social distancing. Kaya daw po nagmistulang piyesta sa lugar. Meron po napakabigat ng parusa sa mga pasaway at hindi nagso-social distancing. Ang tawag po sa, ka, sa parusang yan, kamatayan. Kung hindi po kamatayan, matinding pagkakasakit. Kasama na rin po dyan ang gastos para magpagaling kung kaya pang gumaling. Kasama rin po dyan ang hinagpis ng mga kamag-anak pag ikaw po ay pumanaw. Kasama pa rin dyan na susunugin ang iyong katawan na wala na pong lamay. Wala pong sugal, walang kikitain sa paglamay dahil diretsyo sunog po yan. Napakatindi po ng parusa, pinapataw po ng batas kalikasan. Tanong pa rin po mula kay Aileen Taliping, kahit bawal pa ang angka sa motorsiklo, marami pa rin daw hindi sumusunod. Kanino ba ang problema, ang may problema, ang LGUs or mga polis? It is an entire nation approach po. Siguro may konting problema sa law enforcement dahil kinakailangan hinuhuli lahat yan. Pero ako naman sakali, ang dami kong nakikita ang hinuhuli na back riding. So parang hindi ako mapaniwala na hindi sinasaway ng mga polis yan. Pero syempre, nasa katigasan din po ng ulo ng ilang ating mga kababayan yan. Alam niyo po, wala naman pong ma mahihita ang ating presidente kapag siya ay gumagawa ng mga bagay-bagay nito. Ang ninanais lang niya, magsalba po ng mga buhay. Sana po maintindihan natin yan na ang tunay na parusa po pag tayo ay matigas ang ulot pasaway, kamatayan, pagkakasakit. Back to you, Sek Rocky, please. Okay, Secretary, from uh, Bella Carriaso of Bandera, yung pong uh, new UP study na 6,000 uh, COVID uh, cases by end of July, hindi ba daw po ito nakaka-alarma? O dapat ika-alarma? Halos maabot na ang earlier projection na 40,000 ng UP. Ibig sabihin, accurate ng scientific formula na kanilang ginagamit. Hindi ba kulang ang kampanya ng gobyerno kontra COVID kung dumarami pa rin ang kaso? Well, alam niyo po yung pagdami ng kaso talaga. Ang tanging sandata natin dyan, social distancing, uh, good hygiene. Pero ang um, pagdating naman po sa strategya ng gobyerno, ang ginagawa naman po natin ay para sa lockdown dyan sa Cebu, no, sa ECQ, eh, para nga po mapaintigin o mapalakas yung ating response, medical response sa mga po pwedeng magkasakit. So ngayon po, bagabad dumadami ang uh, mga kaso, tayo po ay nagwawagi sa COVID-19. Bakit? Una, patuloy pong bumababa ang mga namamatay dahil sa COVID. Patuloy pong tumataas ang mga nagre-recover. At uh, bukod pa po dyan, sinisigurado po natin na meron tayong kakayahan na uh, gamutin ang mga nagkakasakit. Ito po yung critical care capacity ng ating uh, bayan. So yun po ang ating kasagutan dyan. Mula pa rin kay Bella Carriaso, sabi ng World Health Organization, after six months po na pananalasan ng COVID-19, the worst is far from over. Handa ba ang Pilipinas sa sinasabing worst ng WHO na dulot ng COVID? Ginamit po natin yung panahon na tayo nag-lockdown para palakasin ang ating health sector at sa ngayon po nasa 30-35% utilization pa lang tayo ng critical care capacity. Pinaghandaan po natin yan at pinaghahandaan pa rin. Trish Terada of CNN. Good afternoon, Secretary. Sir, yes. dun po sa Bayanihan 2, um, when, when is the, what is the actual timeline of the government for it? When, uh, when do you target to have it passed, sir, as a law? Because I understand, malaking bagay po ito, especially dun sa pagsasubsidize nung uh, plano po natin intensified uh, target testing. Well, sinisigurado lang po natin na merong sapat na pondo na magagamit para sa stimulus package. So, hayaan nyo po kapag uh, meron ng uh, linaw at ngayon po ang uh, position po ni Secretary Dominguez hanggang 140 billion muna muna to, po tayo ngayon. No? So, sa tingin ko naman po mangyayari yan. Pero, hindi naman po kinakailangan mabalisin dahil uh, lahat po ng ating mga kinakailangan para dito sa COVID-19 meron na po tayo. So, sa tingin ko po it is not, um, well, it does not have to happen overnight. I hope it happens soon pero 
Uh, sa ngayon po, wala pa po tayong request na mag-special session at mukhang kakayani naman po na i-discuss na itong bayanihan to during the regular Congress. No? Um, because after all, State of the Nation is just around the corner in July. Okay. Secretary, may, go, may please go to Secretary Simatu po. Yes, please. Secretary Simatu. Pag-iulit, pag pag-iulit yung question mo. Go, go, Sorry, Trish. Secretary, good afternoon po. Ah, sir, doon naman dyan po sa Cebu, sir, I understand ah, marami pa pong kailangan gawin. Sir, nung ibig sabihin po ba nito, nung sa three months time na naka-ECQ yung maraming lugar sa atin, nagkulang pa rin po ba sa preparation? And at the same time, sir, kumusta po yung ah, testing natin sa Cebu City? Are, are we planning or is it in the pipeline to increase our testing capacity in Cebu? Kailangan po yun, ba yun ngayon? O yan, in, ina-accelerate nila yung pag-test uh, dito kasi ito yung complementary dito sa ano eh, sa ating ginagawa, yung testing na pag-importante yan, ilalayo-layo nila, ilalayo muna natin yung mga, yung mga isolation room uh, buildings nila out of the barangay, layo natin and at the same time, itong testing, i-aggressive testing tayo ngayon. Pero yung nabanggit ko nga kanina na itong testing natin, masay, maganda naman ito, pero one thing is uh, no, the, uh, very different from the other areas. Yung mataas ang positive uh, compared to other areas, mataas ang positive dito. And uh, pinatanong ko nga sa mga medical practitioners dito, why, bakit naman ganun mataas dito? So yun nga, uh, nung, nung, ano kasi, nung nag, naging center kasi rito ng mga uh, mag-transit, mag-transit ng mga... OFWA, eh, dito mga nag-alad muna. So, yan ang tinatanong nila. Baka ito naman ang possible, possible na sources. Pinagmulad kasi through the, uh, through the number of days since March hanggang dumating ng uh, May ay medyo maganda naman yung kanilang ano, response sa uh, health, health ng mga tao rito. But nag-rise nag ito nung nagkaroon ito mga movement ito mga in, in transit ng mga OFWs at saka mm -hmm. stranded, locally stranded individuals. Mm -hmm. Sir, very brief lang po. Doon po sa na-mention nyo kanina na nagpa-positive na 30 people out of 100 na tinitest. Sir, um, can you share with us yung profile po nito? Marami po ba dito asymptomatic or are these 30 people mostly symptomatic? Uh, well, ito kasi yung ano nila eh. Uh, yung yung mga asymptomatic na nakukuha nilang positive iniiwan dito sa may uh, isolation centers now uh, hindi ko makuha, makuha ang ano noon ang out of the positive kung ilan asymptomatic hindi ko alam ang percentage ito i will check it uh, ano para ma masabihan ko kayo diyan na ito kayo yung ano yung nakikita ko that Yung mga asymptomatic, they were just allowed to, ano naman lahat-lahat doon. Dito na siguro nagkahawa-hawa. Uh, Pero uh, mm. yung mga, ano, yung mga mild, mild or moderate cases dito sa Cebu na naka-confined, eh mataas ang ano, uh, survival. In fact, wala pang namatay doon sa hospital na yan eh. So yung moderate at saka mild ay medyo uh, wala tayong casualties doon. Ito na lang yung mga severe at critical so, ito lang ang ating nakikita ngayon. But yung 13 na namatay kahapon, this is a, one of the highest per day dito sa Cebu. Okay, thank you thank very you much, sir. Trish. You, Secretary. Back to you, Sec. Rocky. From uh, Virgil Lopez of GMA News Online, four uh, soldiers who, uh, who were allegedly on an official mission were killed following an alleged misencounter with policemen in Hulo, Sulu on Monday. Well, nasagot ko na po yan. No? Antayin natin ang investigation ng NBI. Mula pa rin kay Virgil, will the president visit the soldiers killed as a result of the encounter? Uh, if he can, he will. Pero I'm not at liberty po to say kung kailan talaga ang bisita ng uh, presidente sa hulo, obviously for security reasons. From Francis o. Wakefield of Daily Tribune, may we know kung kailan matutuloy ang plano ni PRRD o President Duterte bumisita sa mga sundalo sa Mindanao. It was mentioned before na plano niya po mag-ikot. May schedule na po ba? Meron po, but I can't discuss the schedule. Yusek Rocky again. Um, si Pia Gutierrez pala of ABS-CBN. 
Hi sir, good afternoon. Sir, preview lang po dun sa mangyayari mamaya. I know wala pa pong desisyon si President Duterte pero base po sa recommendation ng IATF, will we be seeing a general relaxation of quarantine protocols in many parts of the country following your pronouncement that the Philippines is actually winning its war against COVID-19? Eh siguro po, um, antayin natin pero that is not a uh, wrong hypothesis. Ganun na lang po sabihin natin. Okay, sir. Sir, may mga LGUs na po bang nag-appeal ng kanilang bagong classification sa Meron po. IDF? Na-resolve po ang mga appeal nila kahapon. So, will it be taken into account, sir, dun sa finalization ng recommendations, sir? Of course, it will be po. I, I remember that some of the appeals are from Cebu Province, the province of Bulacan, the province of uh, Cagayan, and one more area. Um, I, I cannot remember the fourth area. Pero apat lang po yung mm -hmm. kahapon. Opo. Sir, yung, yung appeals nila is for a relaxation of quarantine protocols o parang mas higpitan pa yung kanilang classification? <laughs> mas marami po gustong mas higpitan. Okay? Um, mm -hmm. Parang tatlo po yung mas gustong maghigpitan, isa po yung downgrading. Alright. Sir, last question na lang kay Secretary Simato po. Sir, um, may mga LGU officials pa po ba tayong sasampahan ng administrative cases because of their earlier failure to implement the ECQ? Or may gagawin po ba tayo to at least make them accountable dahil hinayaan nila yung sinasabi po ninyo blatant disregard for quarantine protocols in Cebu City? Yeah, so far itong nangyari doon sa Basak sa Nicolas, noong June 27, yung barangay captain nagbigay ng uh, permit uh, na, na magkaroon sila ng uh, uh, para procession. Ito yung nabigyan ng ano, administrative case and uh, also yung mga organizers. Uh, ito naman talaga sa ano, uh, alam naman nila na talaga may ACQ pero despite all that, ay ginawa nila. So, they have to answer, answer what they have done. Kaya kung may mga susunod pang gagawa ng mga ganun similar uh, actions na ganun, ay eh, talagang susunod naman silang makasuhan ulit. Okay, right, thank you very much. Uh, Pia, po. back to you, Sek Rocky. Uh, for uh, Secretary Simato po, ang tanong mula kay Rose Novenario ng Hataw, Secretary Simato, kasama po ba daw sa misyon nyo sa Cebu City ang alamin ang umano'y mga anomalya Kaugnay sa paggasta sa may isang bilyon pisong pondo para sa kampanya laban sa COVID-19. Sa laki po ng pondong inilaan ng Cebu City pero tinagurian pa rin ng syudad na epicenter ng COVID-19. Ginastos po kaya ng wasto ang kanilang budget. Kailangan po ba ng Cebu City ang 240 million pesos na halagang command center para sa anti-COVID-19 initiatives kaysa magtayo ng isolation quarantine facilities? Oh yes, oh. Yung, yung command center na sinasabi na nandun sa City Hall, ito, ito yung pinagamitan ng the whole ano, operation center ng Cebu City. Nandyan na yan na noon pa. Ngayon, ina-upgrade upgrade lang nila. So nakapunta rin ako kahapon for the first time doon uh, para tignan doon ako kami nagkaroon ng konferensya. So yun naman, ang uh, advantage naman doon is right in the center of the city hall ay nandun ang mga activities and operations na gagawa at gagawin. Nakita ko rin yung mga ano doon na karton-karton na mga equipment, mga mattresses na gagamitin yata nila doon. So ako muna ay hindi naman ako muna nakiki... Uh, uh, nag, uh, nag, uh, karao, nagkaroon ng pagkakataon na... Uh, mulat 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 natin ang mga ito kasi ang akin naman priority talaga is to bring down muna yung ating mga cases at saka deaths para sa akin ay that can that can go uh, that can come later eventually pag natapos na itong itong crisis na ito kunahunaon yung sa pala okay yes next question um Melo Acuña Magandang hapon po, Secretary Roque. Ano po kaya mga programa ang nakalaan para maka-generate tayo ng employment dahilan sa pagkawala ng trabaho noong lockdown? 
Nako, napakadami naman po natin programa dyan. No? Uh, magkakaroon po tayo ng marami talagang mga pautang uh, uh, para po makapagsimula ng negosyo ang ating mga mamamayan. Sa so, ngayon po, uh, kanya-kanyang departamenta po, meron silang lending program for livelihood, meron po ang OWA, meron po ang, uh, um, ang DOLE, meron po ang DA, meron po ang DTI. So ang ating strategiya po, gagamitin natin ang pondo ng kabanambayan para bigyan ng kapital ang ating mga mamamayan. Magkakaroon po tayo ng cash for work. Mag meron na po tayong uh, guarantee uh, program. Meron po tayong uh, salary subsidy for uh, small and medium enterprises. At kasama pa rin po yung uh, ayuda na naibigay na at ilang pang mga ayuda na ibibigay natin. At siyempre po, patuloy na implementasyon ng build, build, build. Hindi po natin i-abandon yung programa ngayon. Opo. Opo. Pahabol ko lang po yung ating contact tracers para sa buong bansa at para sa Cebu. Well, may, meron po tayong uh, budget for 50,000 contact tracers and siguro po um, in the next... Um, In the next few um, press briefings, we will have Secre Secretary Anyo give us an update kung ano na po yung plano ng DILG because tracing will be conducted by the DILG. Opo. Thank you very much. Thank you, Salamat Melo. Po. Back to you, Sir Kraki. Secretary, mula kay Rosa Licos ng UNTV, sabi po nyo kahapon, di nangyari ang prediction ng UP experts na 40K, 40,000 COVID-19 cases by end of June. Pero po, ang backlog sa COVID-19 test results ay nasa 10,000 plus pa. Kalahati lang dito ang uh, nag-positive. Lagpas na po sa 40,000 plus ang kaso. Ano daw po ang reaksyon nyo dito? Are you still confident to say we are winning the battle versus COVID-19 despite the backlog and why? I've answered this. Wala pong katotohanan yung 10,000. 1,000 plus na lang pong ating backlog which means we did not hit 40,000 or we will not hit 40,000 by end of um, June no? At, which is only a few days which is what? Two days? One day? Uh, today is the last day na pala. Ano bang sinasabi ko? Wala na po. Palalo na tayo. We beat the UP prediction po. We beat it. So congratulations Philippines. Let's do it again in July. So we are winning, um, Ross, as I have said, ang titignan natin, declining mortality, yung case doubling rate, at saka syempre po yung, uh, um, yung positivity rate na patuloy pong bumababa. From Arian Meres ng ABS-CBN Online, what is the update? Ano daw po update on the anti-terrorism bill? Has the president reviewed the anti-terrorism bill? Wala pa po, uh, pero I promise na tatawagan ko po si Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Tatanong ko kung meron na siyang sinumite for the president Wala after this press court briefing. Mula pa rin kay Arian, Senator Amy Marco said she would have pushed for for face-to-face -face classes to resume in areas with low COVID-19 cases. Is the President still open to changing his mind on this? We appreciate the offer of uh, Senator Marcos. Baka naman ma-charm niya si Presidente. Dahil sa mula't mula po, ang rekomendasyon po ng IETF is to resume face-to-face -face in areas na under new normal. But let's wait for the uh, President's advice. Alam ko naman, um, malakas si Senator Marcos kay Presidente. So... We'll see po if she can convince uh, the president. Galing pa rin po kay Arian, uh, today is the last day of enrollment set by DepEd and there are only over 15 million who enrolled compared to the 27 million last year. What is the palace uh, assessment of the month-long enrollment and DepEd's readiness for the upcoming school year? Well, matubal, matumal po talaga ang naging uh, enrollment, lalong-lalo na sa mga pribadong eskwelahan, no? Ang data po at binabasa ko po itong text ni Secretary uh, Lidor Briones. Ma'am, thank you very much for sending me this text. Ang public only na nag-enroll po ay 15,222,315. Ang private only ay 672,403. Now, ang ginawa po nila, the first 15 days of June, online enrollment. Pagkatapos po, beginning the 16th of June, eh, nagbigay sila ng mga forms that can be submitted by the parents no? Yung para sa mga walang access sa uh, online. At uh, ang mabuting balita po, mga magulang, Extended po ang enrollment until July 15. Pero pwede ba ho, huwag na natin antayin ang July 15? Pwede ba ho, ngayon pa lang, kapag po pwede na, i-enroll na natin ang ating mga anak. Huwag naman pong hayaan na matigil ang proseso ng edukasyon ng ating mga anak bagamat meron pong COVID-19. 
From uh, Tina Mendez of Philippine Star, is it true that uh, Balik Provincia Program with, uh, will uh, resume on uh, first week of July with 9,000 to 10,000 people being organized to return to their provinces? Pick up point daw po sa Quirino Grandstand. Are uh, we not concerned that uh, this will worsen the situation in the provinces because government is relying on rapid testing than PCR tests as part of uh, supposed SOPs in COVID-19 testing for this program? Ano daw po ang uh, process dito? Di po totoo yan. Ang uh, programa po na mangyayari sa um, grandstand ay ang programa ni Senator Bongo. Ang tawag po ay hatid tulong. Kung saan ihahatid po ang mga LSIs, inasahan po natin na mayroong mga 6,000 LSIs ang uh, iuwi po ng uh, tanggapan po ni Senator Bongo. Tama po kayo, magkakaroon naman po sila ng uh, testing. Bago umalis po ng Manila, magkakaroon sila ng rapid testing. Pagdating po sa, sa probinsya, magkakaroon po ng PCR testing at uh, mandatory quarantine. Now, ang tanong po kanina ay parang baliwala itong rapid testing. Hindi po totoo yan. For your education, ito po ang pinaka-latest study ng John Hopkins. Alam niyo naman po ang John Hopkins Medical School. No? Yan po ang pinaka uh, um medical school na siguro sa buong mundo. Yung itim po ay yung uh, accuracy ng PCR. Yung pula, yung uh, accuracy ng uh, rapid testing. At saka yung makikita niyo yung green, yung IgG, yung antibodies na tinatawag. Makikita nyo po na bagamat sinasabi natin na gold standard ang PCR, epektibo lang siya kapag ang test ay mula 3 days from the onset of the disease until um, until uh, 7 days. No? Yun yung pinaka-accurate ma na resulta niya. Pero kung titignan nyo po yung uh, IgM ng rapid testing, no? eh, between day 0, ibig sabihin, miski wala ka pang sintomas, hanggang all the way to... Uh, um, 35 days. No? At uh, kaya nga po sa, sa Amerika, no, nagkaroon din sila ng national project na rapid testing ang ginamit nila, blood test ang ginamit nila, at sinasabi nila ngayon na yung kanilang mga kaso ng uh, COVID-19 ay mas malaki pa uh, uh, compared to what was reported kasi yung report ay PCR testing lamang. Pero tama po ang ginagawa ng tanggapan ni Senator Go. Hindi lang po sila umaasa sa uh, rapid testing. Kasi pagdating po ng probinsya, IPPCR test pa rin po yan. Pero ang protocol po na sinusunod ng uh, Medical Bureau ng Project ARC, gagamitan po ang mga komunidad ng, uh, ng rapid test, yung mga nagpo-positibo, subject po to verification ng uh, PCR tests. So, hindi po totoo yun na palibasa rapid test lang hindi accurate. Yan po ay John Hopkins University. Okay, from uh, Ryan Makasero of uh, Rappler, Para po kay General Simato, as of uh, Thursday, the Cebu City Health Department is uh, reporting 5,141 confirmed cases with 169 deaths in the city, while the DOH is reporting 5,915 cases already with 166 uh, deaths. Have you gotten an explanation from them as to why the big discrepancy and which number is the correct one? <coughs> Ang uh, ginawa ko po yan, uh, ginawa ko po yan na uh, ayusin itong mga differences sa kanilang data. Tatlong data kasi nagbibigay rito, yung Department of Health, uh, Depart yung city government, uh, at saka yung at mga LGUs. Magkakaiba yung mga figures nila kasi, like for example, kung uh, nasa local government figures, if you total all the cases sa kanilang barangay, Lahat-lahat yan ay dapat magkapareho naman sa, sa dito sa figure ng City Hall ano? at saka naman sa Department of uh, Health dito, region. Nag-usap-usap sila, nag-umpisa na sila ng reconciliation the, two days ago based on my instruction for them and they will be completing the, that, uh, that activity para magkaroon lang ng isang, uh, isang figure. So far, yung ginagamit pang figure ngayon ay yung figure ng city, uh, yung sa city, city hall. Yun ang mga uh, accepted muna ngayon for the moment, yung city hall. Pero i-ano pa rin ito, i-correct pa rin para magkaroon ng uh, ano, harmonization of other figures. Opo, uh, thank you, okay. Secretary Simato. Secretary Roque, a question from uh, Raymond Tinasa ng Bombo Radio. 
Ano daw po ang masasabi nyo ngayong itinanggi ni Dr. Rabi ng WHO ang uh, nagsabing nangunguna ang Pilipinas sa pagtaas ng COVID-19 positive sa Western Pacific Region, taliwas sa naglabas ang report sa media? Maraming salamat Dr. Ravi, kundi mo binawi yan, lalabanan kita. Okay. From uh, Luel Requilman of Banat, Pilipinas, News of Davao Media, reaksyon po ng palaso sa ginawang hearing ng Kongreso kung saan nasabon po ang mga opisyal ng DSWD dahil sa mabagal daw na pamamahagi ng SAP, especially ang second tranche na hanggang ngayon daw po ay mga waitlisted pa rin ang nabibigyan. Eh, ganyan po talaga ang buhay gobyerno. No? Talaga may kapangyarihan ng oversight ng Kongreso. Respetuhin po natin ang uh, kapangyarihan ng Kongreso na yan. Follow-up question pa rin ni Lowell. In a column of Mr. Montulfo, he said that BSP and DSWD are playing favors na i-award nila ang contract for online money transfer sa GCash, Paymaya at Union Bank. Kung titingnan ay konti lang daw po ang outlet compared to Western Union and uh, Luwilier na mas maraming branches all over the country. Nako, wala pa po kong nalalaman tungkol sa bagay na yan. Hayaan niyo po pag-aralan natin. Mahirap po magkomento kung wala, ta- wala sa atin ang mga facts. Mula po kay Samed Denilia of Business Mirror. Magkano na po ang nakuhang financial donation ng government for its COVID-19 response? Magkano po ang donation came from foreign donors at ilan din po ang mula sa local donors? Saan po daw po gagamitin ng government ang nasabing donasyon? Sa susunod na briefing, kukunin ko po yung datos na yan. Ang, uh, mula pa rin kay Sam, is the government considering uh, the proposal from the private sector to use uh, pool testing? Yes, uh, Secretary Vince Dixon uh, already mentioned in his last press briefing here na gagamitin din nila yung pool testing gaya ng ginagawa po ng pribadong sektor. Secretary, last question from uh, Salerino Monte from Manila, Shimbun. May plano na po ba o pinag-usapan ng IATF na possibility na mag-operate na mga hotel sa regular guests? And how about po sa regular international commercial flights? May plano na rin po bang mag-resume? At kung may plano, why and uh, why not? Sa MGCQ areas po, 50% po pwede na silang uh, mag-operate. No? Ang mga flights hindi naman po natin tinigil. Kaya lang, konti lang pinapapasok natin. Ang pwede lang pumasok sa Pilipinas ngayon, mga Pilipino, kanila mga esposo at mga miyembro ng Diplomatic Corps. So kung wala na pang uh, iba pang mga katanungan, Secretary um, Simatu, maraming maraming salamat po. Sa Thursday po, meron tayong press briefing muli. Alam ko po, pupunta ang ilang kalihim dyan. Sana po, we can invite all of you again uh, for our Thursday press briefing. Ang pangako ko po, bibigyan ko kayo ng mas maraming oras. Siguro 10 minutes lang yung aking presentation and the rest of the 50 minutes, we will devote to Cebu. Okay ba ho, Sekse Matu? Uh, okay lang. Uh, we'll, okay. We'll be expecting you here. Okay, and then uh, maraming salamat din po sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Maraming salamat po uh, kay uh, Sec. Rocky. Ang ating mensahe po sa aking mga kababayan taga Subu, Subu, magtinabangay ta. Kuyog ta sa pagtindog. Kuhaon nato ang politika. Hunahunaon ang kakaayuhan sa tanan. Ayaw kalimot suod sa mask, hugas sa kamot ng mag-social distancing. Mayang udto, Subu. Maayong uto, Pilipinas, sa ngalan po na ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong Spokes Harry Roque nagsasabing, Keep safe and healthy Philippines.